recopilación de cuentos y fábulas para pensar. Número 1. El sátiro hospitalario. Un día, un caminante que viajaba por el bosque, se encontró con un sátiro, una criatura mitad hombre y mitad cabra. El sátiro, que era muy hospitalario, le invitó a pasar la noche en su cueva. El caminante aceptó y se dirigió con él hacia su morada. En el camino, el caminante se puso a soplar con su boca para calentar sus manos, que estaban heladas por el frío. El sátiro le preguntó por qué hacía eso y el caminante le dijo que era para entrar en calor. Cuando llegaron a la cueva, el sátiro le ofreció al caminante una sopa caliente para cenar. El caminante se acercó el plato y se puso a soplar de nuevo con su boca para enfriar la sopa, que estaba muy caliente. El sátiro le preguntó por qué hacía eso y el caminante le dijo que era para no quemarse. El sátiro se quedó asombrado y enfadado por el comportamiento del caminante. Le dijo que no podía confiar en alguien que tenía dos bocas tan distintas, una para calentar y otra para enfriar. Y lo echó de su cueva sin más contemplaciones. Una tortuga, cansada de su vida lenta y aburrida, deseaba conocer otros lugares y ver el mundo desde lo alto. Un día, vio a un águila que volaba majestuosamente por el cielo y le dijo, Águila, qué envidia te tengo. Ojalá pudiera volar como tú y admirar las maravillas de la tierra. El águila, que era bondadosa, se compadeció de la tortuga y le dijo, Si quieres, puedo llevarte conmigo y mostrarte lo que quieras. Solo tienes que agarrarte fuerte a mi cuello y no soltarte. La tortuga aceptó encantada y el águila la tomó entre sus garras y la elevó por los aires. La tortuga se quedó maravillada al ver los bosques, los ríos, las montañas y las ciudades que se extendían bajo ella, pero pronto empezó a sentir vértigo y miedo y se arrepintió de su osadía. Baja, gritó aterrorizada, no quiero ver más, déjame en el suelo. El águila, que ya estaba cansada de cargar con la tortuga, accedió a su petición y la soltó. Pero la tortuga cayó en picado y se estrelló contra el suelo, rompiéndose el caparazón en mil pedazos. Regresé a casa en la madrugada, cayéndome de sueño. Al entrar, todo oscuro. Para no despertar a nadie, avancé de puntillas y llegué a la escalera de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer escalón, dudé de si esa era mi casa o una casa idéntica a la mía. Y mientras subía temí que otro muchacho, igual a mí, estuviera durmiendo en mi cuarto, y acaso soñándome en el acto mismo de subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta y allí estaba él, o yo, todo iluminado de luna, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos quedamos un instante mirándonos de hito en hito, nos sonreímos. Sentí que la sonrisa de él era la que también me pesaba en la boca, como en un espejo, uno de los dos era falaz. ¿Quién sueña con quién? exclamó uno de nosotros otros, o quizá ambos simultáneamente. En ese momento oímos ruidos de pasos en la escalera de caracol, de un salto nos metimos uno en otro y así fundidos nos pusimos a soñar al que venía subiendo, que era yo, otra vez. En Japón había un grupo de señores mayores que se reunían para intercambiar noticias y beber té. Una de sus diversiones consistía en buscar costosas variedades de té, y crear nuevas mezclas que deleitaran el paladar. Cuando le tocó al más anciano del grupo agasajar a los demás, servía el té con la mayor de las ceremonias, dosificando las hojas de un recipiente dorado. Todos elogiaban el té embaucados por su sabor y aroma. Preguntaron ansiosos por la combinación que había dado lugar a aquella exquisita mezcla. El anciano sonrió y dijo, señores, el té que ustedes encuentran tan delicioso es el que beben los campesinos en mi granja. Las mejores cosas de la vida no son caras ni difíciles de encontrar. Joven, un maestro senchino, vivía solo en un pequeño templo en el campo. Un día aparecieron cuatro monjes y le preguntaron si podrían hacer un fuego en su patio para calentarse. Mientras encendía el fuego, Hogan los oyó discutir sobre la subjetividad y la objetividad. Se unió a ellos y dijo, Hay una gran piedra. Considera que está dentro o fuera de tu mente. Uno de los monjes respondió, Desde nuestro punto de vista, todo es una manifestación de la mente, por lo que diría que la piedra está dentro de mi mente. Tu cabeza debe pesar mucho, observó Hogan si llevas una piedra tan grande en tu mente.
tirada en el campo, estaba desde hacía tiempo, una flauta que ya nadie tocaba. Hasta que un día un burro que paseaba por ahí, resopló fuerte sobre ella haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y de la flauta. Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte y ambos creían en la racionalidad, se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia.